Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance na mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai aka Mrs. Finance. Tuna furaha sana leo kukuletea series yetu mpya inayoitwa Investment Opportunity in Tanzania. Na katika series hii tutawaletea aina mbalimbali za uwekezaji ili baadaye wewe kama mwekezaji utafanya maamuzi unataka kwenda kufanya uwekezaji katika namna ipi. Kwa hiyo kutakuwa kuna series nyingi lakini kwa leo tunaanza na UTT. Yaani maana yake unit Trust of Tanzania. Kwa hiyo kabla ya kwenda mbali sana nataka tujue chinguko ama historia ya UTT. Kwa hiyo ka vizuri tega masikio nisikilize kuna mambo mengi sana mazuri ya kujifunza. Kwa hiyo UTT kama inavyosema UTT manake ni unit Trust of Tanzania. Asa UTT iweke pembeni kwanza. Tutakuja kuchukua baadaye na kuiendelezea vizuri. Kwa sasa hivi tubaki na UT. Kwamba Unit Trust kwa sababu in this case imekuwa tu ni kwamba ni Unit Trust of Tanzania. Lakini pengine ingeweza kuwa Unit Trust of Kenya ikawa UTK au ingeweza kuwa Unit Trust of Uganda ikawa UTG. Kwa hiyo tujue kwanza hii UT, hiyo tu Unit Trust ni nini? Kwa hiyo unit trust ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja au tunasema mucho fun dhamana ya uwekezaji wa pamoja ambapo wawekezaji it could be me ama wewe ama nani ama nani tunakuja pamoja na fedha zetu we unakuja na milioni tano, mimi nakuja na milioni moja, kuna mwingine atakuja na kumi, mwingine atakuja na laki tano. tunaziweka hizo fedha pamoja kwenye kwenye tenga kwenye tenga moja tunaziweka pale zinakuwa fedha nyingi alafu hizo fedha zinakwenda kusimamiwa na mtu anaitwa fund manager ambaye kazi yake kubwa ni kusimamia hizo fedha lakini pia kwenda kuziwekeza katika uwekezaji tofauti tofauti kwenye soko la, la, la fedha na mitaji kwa hiyo anaweza akaamua hizo fedha akaziwekeza kwenye hisa ama akaziwekeza kwenye hati fungani tunasema bonds na hapa anaweza kachagua baadhi zikaenda kwenye kununua bonds za serikali na nyingine ikaenda kununua tunasema ni corporate bonds ni yeye atakaa chini na kuamua aende akafanye uwekezaji wapi na wapi na ndio maana tunasema fund manager inabidi awe ni mtu ambaye ana elimu ya fedha na elimu ya uwekezaji na sio elimu tu au ina experience kwenye maswali ya kwenye masuala ya uwekezaji na masoko ya fedha na mitaji kwa hiyo atumchukui tu mtu yote akawa fund manager hapana ni lazima awe ni mtu ambaye ana uelewa kwa hiyo akiwa na fedha zetu anaweza akakaa chini akafanya research akaangalia soko linakwendaje uchumi unasemaje leo inflation ikoje wapi kuna lipwa nyingi wapi kidogo ametelereka alafu yeye atafanya maamuzi akiwa na tunasema akiwa na na nahitaji la kuhakikisha kwamba yule mwekezaji ambaye ni mimi na wewe tunapata the possible maximum return kutokana na zile fedha zetu. Kwao lazima aende akaweke mahali ambapo ana uhakika atapata return nzuri kwa ajili ya wawekezaji ambaye ni mimi na wewe. Na uwekezaji wake kama ulivyoona tumesema ataenda kwenye hisa kama sio kwenye hati fungani, kama sio kwenye hati fungani za serikali basi atakuwa ni hati fungani za kampuni binafsi. Kwa maana hiyo hatakiwi kuweka sehemu moja. Sinakumbuka tunasema kwamba usiweke mayai yako yote kwenye tenga moja eh. Don't put all your eggs in one basket. Lazima atawanye ule uwekezaji. Atapeleka huku na huku na kule ili mradi tu aweze kugawanya ile risk ya kupoteza. Lakini pia tuweze kupata kila mahali ambako kuna upatikanaji mzuri wa return. Sasa hiyo ndo unit trust kwa kifupi ni uwekezaji wa pamoja ambao unasimamiwa na fund manager. Turudi sasa kwenye UTT kwa maana ya Unit Trust of Tanzania ama dhamana ya uwekezaji Tanzania. Dhamana ya uwekezaji Tanzania ilianzishwa mwaka 2005 kupitia sheria ya udhamini namba 318. 
Na wakati wanaanzishwa walipewa majukumu makubwa mawili. Ambalo jukumu la kwanza ni kuanzisha, kusimamia na kuendesha mifuko ya uwekezaji kwa namna ambayo italeta tija kwa wawekezaji wenyewe ambao ni mimi na wewe lakini ata, italeta mapato kwa ajili ya serikali na pia maendeleo kwa ajili ya nchi hiyo ndio jukumu la kwanza lilopewa jukumu la pili kubwa ilikuwa ni kuhamasisha utamaduni wa kuweka akiba katika njia pana ya umiliki wa vipande kwa sababu mimi nikienda kuwekeza UTT sasa hivi ninakwenda kununua vipande ndio zile units ndio maana naitwa unit trust of Tanzania kuna units zile units ni vipande kwa hiyo nikichukua pesa zangu leo nikaenda Dar es Salaam Stock Exchange kule ninakwenda kununua hisa lakini nikichukua fedha zangu leo nikaenda UTT kule ninakwenda kununua vipande ndo units. Kwa hiyo unaweza mtu akaamua kwa sababu UTT wanakupa uwanja mkubwa wao kuamua. Unaweza ukaamua na bilioni tano, ukaenda pap ukaziwekeza zote. Alafu ukaondoka. Ukasubiria kile kipindi mchokubaliana, muda ukafika ukaenda kuchukua ule uwekezaji wako. Yaani muda wa kuiva ukae uwekezaji wako umeiva, ukaenda ukachukua. Kwa hiyo utapata pesa yako uliyowekeza na juu yake utapata return. Lakini naizekana mimi sina milioni tano kwa pamoja sasa hivi. Kwa hiyo lakini nikajiwekea kwamba kila mwezi mimi nitapeleka laki tano. Kwa hiyo nitajikuta automatically kwenye mapato yangu unayopata. Nakumbuka hapana mm, natakiwa nitenge fedha ya kupeleka UTT. Mwezi Januari mm, natakiwa nitenge. Februari natenga. Hiyo kwa hiyo kidogo kidogo automatically nitajikuta naanza kuwa na utamaduni wa kujifunza kuweka pesa yangu ikiingia leo si ili yote ninakumbuka mm -mm, natakiwa kupeleka kupeleka UTT kwa hiyo nachukua na kero napeleka hiyo ndio ilikuwa jukumu lao la pili kwa sababu kuwasaidia watanzania ambao tuongee tu kweli jamani hatuna utamaduni wa kuweka tunapata tunakula tunasubiria kupata tena tunakula Tunasubiri tunapata yani hatukumbuki kwamba kuna kuweka akiba kwa ajili ya siku za usoni ambazo pengine zinaweza zikawa zina mambo yake, mahitaji yake, emergency zake, shida zake na mambo kama hayo. Hatu, hatukumbuki mara nyingi kuweka akiba. Kwa hiyo UTT wamepewa jukumu kisheria kabisa kutuhamasisha wa Tanzania tuwe na utamaduni wa kuweka akiba kupitia umiliki wa vipande na utavimiliki kwa kuvinunua sasa baada ya hapo UTT kaanza kazi rasmi mwaka 2005 UTT kaenda na kazi kaendelea na majukumu ikaenda ikakua sana na ikafikia wawekezaji 1900 mpaka laki na nusu wakati waendelea kukua wakajikuta wawekezaji wamekua mpaka wamefika kati ya 1900 mpaka laki na nusu lakini ule uwekezaji ambao walikuwa wanausimamia au zile asset ambazo walikuwa wanazisimamia na tukiongelea UTT tunaposema asset tunamaanisha fedha kwa hiyo wakajikuta wanasimamia fedha zipatazo bilioni 120 unaona eh lakini sio hivyo tu wakati wanaendelea na majukumu yao mawili ya kisheria kumbuka tunasema mawili ya kisheria ambayo tumeyataja kuanzisha mifuko na kutusaidia kujifunza utamaduni wa kuweka akiba wakajikuta ule ukuaji unaongezea majukumu automatically ambayo kisheria hayapo lakini kutokana na operations wakajikuta wanaingia kwenye majukumu mengine mawili kwa hiyo mwisho wa siku wakaishia kuwa na majukumu manne jukumu la tatu liloongezeka ni ujukumu la kusimamia mila wakajikuta tu kutokana na operations wanajikuta pia wanasimamia mi, mi, miradi kwa sababu ya kukua lakini sio hivyo tu katika ule ukuaji wakajikuta wanaingia kwenye biashara ndogo ya fedha tunasema micro finance business kwa hiyo UTT mwisho wa siku mpaka inafika mwaka 2013 wakajikuta majukumu sasa yameshakuwa manne jukumu la kwanza kuanzisha mifuko kutusaidia kukuwa ku, 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 na utamaduni wa kuweka akiba lakini kusimamia miradi na wakaingia kwenye biashara ndogo biashara ya huduma ndogo za fedha tunasema micro finance business sasa kutokana na huu ukuaji ilipofika tarehe lakini mwezi wa sita kuna mabadiliko yalifanyika pale kwenye UTT na haya mabadiliko yalitokana na maoni ya wadau kuna wadau kwenye sekta ya fedha kuna wadau kwenye sekta ya uwekezaji na hata wadau wengine wa kimaendeleo wakishirikiana na msajili wa hazina walikaa chini wakaona jamani hapa ilipofikia UTT inahitaji kubadilishiwa muundo 
unaona eh sasa walipokuwa na haya maoni wakayachukua wakayapeleka chini ya wizara ya fedha kwa sababu tunajua kama UTT wana wako chini ya wizara ya fedha kwa hiyo ukitaka kufanya chochote kile lazima waone wizara ya fedha kwa hiyo wadau pamoja na msajili wa hazina wakapeleka maoni wizara ya fedha na tarehe 30 mwezi wa sita mwaka 2013 yale maoni ya wadau wakishirikiana na msajili wa hazina yalipata kibali au tunasema blessings za wizara ya fedha na UTT ikabadilishiwa muundo na UTT ilipobadilishiwa muundo yakaenda kutokea makampuni matatu lakini kwa nini sasa um, aya maoni yalikuja au kwa nini ilikuwa inaonekana kwamba pawepo na mabadiliko kwenye muundo wa UTT ni kwa sababu majukumu yaliongezeka wakaona ni heri pawepo na mifuko mitatu Una, unaelewa na kila mfuko ukasimamia eneo moja vizuri yani wasiwe na majukumu mengi all over no kila mf, kila kampuni iende kasimamia jukumu moja au iende kasimamia eneo moja vizuri katika namna ambayo walikusudia toka mwanzo kwamba italeta tija kwa mwekezaji italeta mapato kwa serikali lakini pia maendeleo kwa nchi hiyo ndio ilikuwa sababu kwa hiyo pakazaliwa makampuni matatu Kampuni moja iliyozaliwa kutokana na ile UTT ya mwanzo ya mwaka 2005 ni UTT Amis. Tunasema ni Unit Trust of Tanzania Asset Management and Investor Services. Kwa Kiswahili tunasema ni dhamana ya uwekezaji na usimamizi rasilimali Tanzania ambao kwa kifupi ndio UTT Amis ambao jukumu lao sasa walichukua ile jukumu la mwanzo la UTT kuanzisha kusimamia na kuendesha mifuko ya uwekezaji nchini Tanzania sawa eh alafu pakaenda kuanzishwa mfuko mwingine ambao uliitwa UTT MFI kwa maana ya UTT Microfinance palienda kuanzishwa kampuni ya UTT ambayo ilikuwa ina deal na microfinance Bia, tunasema ni biashara ya huduma ndogo za fedha Alafu kampuni ya tatu ilikuwa inaitwa UTT PID ambaye ni Project and Infrastructure Development. Walikuwa wanaenda kusimamia miradi. Kumbuka tulisema pameongezeka uh, kwenye majukumu paliongezeka usimamizi wa miradi. Kwa hiyo pale patikana kampuni ambaye inaitwa UTT PID ambayo tunasema ni Unit UTT Project and Infrastructure Development. Kwa hiyo hayo ndio makampuni matatu yaliokuja kuanzishwa kutokana na ile UTT ya mwanzo. Na tarehe moja mwezi wa saba mwaka 2013 mfuko wa microfinance na huo mfuko wa miradi ilianza kazi. UTT walichelewa kidogo kuresume majukumu yao mapya na walikuja kuanza kazi tena rasmi kama UTT Amis tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2013. Na, na, na hiyo ndio historia fupi ya UTT kutoka ilipoanza mwaka 2015 na, na mpaka ilipo sasa lakini pia ilipoanza mara ya pili kwa kuchukua majukumu mapya na kubadilishwa muundo mwaka 2013 na na tarehe moja mwezi wa kumi na tumaini kuna kitu umejifunza. Kuna historia umeipata kwa sababu wanasema ukijua historia itakwambia ulipotoka jana, ulipo sasa na unapokwenda au utakapokuepo kesho. Ndio maana nikaona ni vizuri tupate hii historia ya uwekezaji wa TTT ili tupate confidence ya, ya past yao, tupate confidence ya present na tupate confidence ya future ili hata wewe baadaye unapokuja kuchukua maamuzi ya kwenda kuwekeza basi uwe na confidence zote kwamba na kwenda kuwekeza sehemu sahihi. Sasa najua unawezekana ukawa una maswali, unawezekana ukawa una suggestion au hata una fedha zako ziko mahali, lakini haujui ukaziweke wapi. Kwa hiyo una maswali mengi, tafadhali sana tunakuomba usiache kutuandikia comment hapo kwenye comment section tuulize lolote kuhusu uwekezaji nchini Tanzania na tutakujibu on time kabisa. Maana lengo letu ni to make sure you grow your money and you keep it safe na uweze kufaidi na kuenjoy maisha baadaye. Kwa hiyo usiache kutuuliza swali usiache ku like usisahau kushare na marafiki zako ili na wao waje hapa waweze kujifunza waweze kupata knowledge ambayo huwezi kupata popote pale isipokuwa kwetu sisi achieve finance karibu sana ujumuike na sisi na nitakuona tena kwenye video yetu inayofuata ambayo nitakuletea sasa kukuelimisha zaidi kuhusu UTT Amis asante sana kwa kunisikiliza bye